。Hello， 大家好，今天呢要介绍这道食谱呢是一道比较健康的食谱，就是比较适合一些健身啊、减肥的人食用的。怎么说比较健康呢？就是这道菜呢是以这个烟花菜呢去取代这个米饭。烟花菜呢是一种营养价值非常高的一种食物，具有很高的蛋白，还有膳食纤维，所以呢它是对身体是非常好的一种食材。除此之外呢还加这种。红色灯笼胶啊，还有这种四季豆，然后呢，就还有这些这种蘑菇片。这道所谓的炒饭呢，热量提高蛋白质呢，所以呢就加入了鸡肉。如果看这个影片的你呢是不吃肉的话呢，就可以省略这一些肉类的东西。不过同时呢，这道菜呢我还加入了蒜泥还有葱头，就小洋葱。如果你是吃斋的话呢，这些就省略吧。首先呢，我要把这鸡肉先切块，就切成丁。当肉切好之后呢，现在我们就把这个蒜泥呢处理好，就是把外面的层皮切掉，然后呢，放在搅拌器里面把它搅拌成比较小、比较小、小粒、小块。把外皮清除之后呢，就准备个搅拌器，把所有的这些蒜米啊、葱头啊，再放在搅拌器里面。在这里呢，我也放了一小段的姜，同样也是把它放在搅拌器里面。之后呢，就要用搅拌器把它搅碎。在搅碎之后呢，就放在个小碗里面。接下来呢，就把这个野菜花呢，把它切小块，然后呢，也是要用搅拌器来把它搅碎。同样的也是使用搅拌器把它搅碎。如果没有搅拌器呢，可以使用刀来把它切碎也是可以的，只不过使用搅拌器的速度比较快。这时候呢，先，这时候呢，可以把它倒出来检查一下。接下来就处理这些红灯笼胶，还有这个四季豆。就把种子去除干净之后呢，就把它切丝，也可以切块块也是可以的。那这个锅已经煮热之后呢，可以加入少许的油，然
然后他就把这些洋葱啊、姜啊还有蒜苗倒在里面，让它先爆香。现在就加入少许的盐，然后呢，就先把鸡肉放进去一起炒。因为鸡肉需要更长时间让它煮熟，所以呢，这时候我会先把鸡肉放进去。接下来呢，就加入这个蘑菇，之后呢？把四季豆还有生龙胶了，放进去，放进去一起炒。当鸡肉煮到八九成熟的时候呢，就可以把那个椰菜花放放进去炒。这道菜呢是属于低碳、少油、少盐，就是低脂肪，然后呢就是高纤维还有高蛋白质，所以呢就是一道非常健康的一道所谓的炒饭，多吃也无所谓，也不会太肥，就这样子炒，大概炒五分钟左右。啊，就这样，这道菜就炒好了，可以上菜了。